बिसमीम् असल स्टूडेंट्स माय नेम इज़ सैद अकबर शाह एंड यूर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एस ए एस जी आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर टू वेक्टर्स एंड इक्लिबीरियम के सेवन रोमेरिकल को सॉल्व करेंगे सेवन रोमेरिकल के स्टेटमेंट देख लेते हैं स्टेटमेंट है अ यूनिफॉर्म रॉड वन मीटर लॉन्ग विद वेट सिक्स न्यूटन कैन बी सपोर्टेड इन अ हॉर्जेंटल पोजिशन ऑन अ शार्प एज विद वेट्स ऑफ टेन न्यूटन एंड फिफ्टीन न्यूटन सस्पेंडेड फ्राम इट्स एंडस वट इज़ द पोजिशन ऑफ पॉइंट ऑफ बैलेंस इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ जो है वो वन मीटर की है सही और इसका वेट जो है वो सिक्स न्यूटन का है आपके पास रॉड जो है वो यूनिफॉर्म है तो इसका वेट एग्जैक्टली सेंटर के अंदर लाया करेगा तो यहाँ पर हम लोग जो है इसके वेट को एक्ट करवा रहे हैं दैट इज सिक्स न्यूटन कैन बी सपोर्टेड इन अर्जेंटल पोजिशन और अ शार्प एज एक शार्प एज से आपने इसको क्या किया हुआ सपोर्ट दी हुई है सही विद वेट्स ऑफ टेन न्यूटन एंड फिफ्टीन न्यूटन सस्पेंडेड फ्राम इट्स एंड और दो वेट्स भी आपने हैंग करवाए हुए ताकि ये बैलेंस रहे एक फिफ्टीन न्यूटन का है दूसरा टेन न्यूटन का है वट इज़ द पोजिशन ऑफ पॉइंट ऑफ बैलेंस इस पॉइंट ऑफ बैलेंस की क्या पोजिशन है एंड से तो ये आपने जो है वो कैलकुलेट करना है लेट कहने के मैं इसको राइट एंड से बस की पोजिशन बताना चाह रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि लेट कहने के इसकी राइट एंड से पोजिशन क्या है एक्स तो ये एक्स मुझे कैलकुलेट करना है सही तो देखें सबसे पहले तो बात तो ये है कि हमें ये रॉड जो है वो इक्लीबीरियम के अंदर नज़र आ रही है तो मैं क्या करूँगा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्लीबीरियम को यूज़ करूँगा दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्लीबीरियम सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वस टू जीरो दैट इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सेज इक्वस टू जीरो एंड सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग अलॉन्ग वाई एक्सेज इक्वस टू जीरो देखें एक्स एक्सेज की डायरेक्शन में मेरे पास कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही है दैट्स वाई हम क्या करेंगे डायरेक्टली ऑल द फोर्सेज एक्टिंग लॉन्ग वाई एक्सेस को हम कंसिडर करेंगे दैट इज इक्वल टू जीरो अब देखिए मेरे पास ये जो एज की जो मेरे पास फोर्स है जिसको मैं हम लोग लेट के लिए एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं यही मेरे पास पॉजिटिव वाइक्सिक डायरेक्शन में जा रही है बाकी तीनों वेट्स जो है मेरे पास नेगेटिव वाइक्सिक डायरेक्शन में जा रहे हैं दैट्स वाई एफ को मैं पॉजिटिव सपोर्ट करूँगा कंसिडर करूँगा और बाकी तीनों वेट्स को मैं नेगेटिव कंसिडर करूँगा सही तो फोर्स मेरे पास पॉजिटिव है बिकॉज ये पॉजिटिव वाइक्सिक डायरेक्शन में जा रहा है बाकी तीनों वेट्स मेरे पास नेगेटिव हैं बिकॉज ये नेगेटिव वाइक्सिक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपने जो है वो वैल्यूज पुट कर ली वेट वन है 15, वेट है 6 और वेट टू है 10। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो शार्प एज जो बैलेंसिंग फोर्स लगा रहा है दैट इज़ थर्टी न्यूटन ये आ जाएगी सही अब आ, हमें तो बैलेंसिंग फोर्स नहीं चाहिए हमें बेसिकली इसकी पोजिशन चाहिए तो इसकी पोजीशन के लिए हम लोग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्लिब्रियम को यूज़ करते हैं दैट अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्लिब्रियम सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग इन अ बॉडी इक्वस टू जीरो सही लेट कह लेंगे हम कह रहे हैं कि जी इस इस uh, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी टॉर्क्स लग रहे हैं वो जीरो हो जाएंगे दैट्स वाई इसमें किसी किस्म की रोटेशन जनरेट नहीं हो रही सही अब मैं कहता हूँ लेट कह लेंगे रोटेशन जनरेट होगी तो ये डब्ल्यू मेरे पास जो है एक्सेस ऑफ रोटेशन है या पेवेट पॉइंट है जिसके अराउंड रोटेशन जनरेट हो सकती है तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ लेट डब्ल्यू इज़ अ पेवेट पॉइंट सही अब यहाँ पर मेरे पास तीन टॉर्क्स जनरेट हो सकते हैं एक तो मेरे पास जो है ये शार्प एज टॉर्क जनरेट करा सकती है सही है दूसरा मेरे पास जो है वो वेट जो है वो रोटेशन जनरेट करा सकता है और दूसरा मेरे पास ये जो सेकंड वेट है सस्पेंडेड है ये भी हमारे पास क्या कर सकता है रोटेशन जनरेट करा सकता है अब एक्सेस रोटेशन मेरे पास यहाँ पर है इस पॉइंट के ऊपर ठीक है तो और ये मेरे पास जो है वो एज है तो सबसे पहले मुझे एज का जो है वो टॉर्क निकालना है तो एज का टॉर्क मेरे पास एज की फोर्स क्या हो जाएगी एफ हम लोगों ने ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया हुआ है मल्टीप्लाई बाय इसका मोमेंट आम इसकी पोजीशन लेफ्ट एंड से इसकी पोजीशन का मुझे नहीं पता यही हमें कैलकुलेट करनी है तो उसको मैंने क्या रखा है एक्स रखा है माइनस अच्छा इसको मैंने पॉजिटिव इसलिए रखा क्योंकि ये कहाँ जाएगा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जाएगा ये कहाँ जाएगा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जाएगा जब आप वेट की बात करेंगे वेट ऑफ द रॉड की बात करेंगे तो क्योंकि ये आपके पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है तो वेट ऑफ रॉड क्या करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेशन जनरेट करवा सकता है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा W मल्टीप्लाई बाई इसका मेरे पास जो है वो मोमेंट आम कितना है देखें ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है यहाँ से मोमेंट आम कितना हो जाएगा आपके पास पॉइंट क्योंकि आपके पास टोटल जो है वो वन मीटर का डिस्टेंस है और वेट आपका एक्जैक्टली exactly सेंटर के अंदर है तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट तो वेट का मेरे पास जो है मोमेंट आम कितना हो जाएगा पॉइंट और ये जो सेकंड वेट है मेरे पास ये भी मेरे पास जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन ही जनरेट करवाएगा तो क्लॉकवाइज वाइज टॉर्क को हमेशा हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं तो
सही थर्टी वन मल्टीप्लाई बाई एक्स थर्टी वन एक्स हो जाएगा सिक्स को आप मल्टीप्लाई ये जो वेट है आपके इसका इसका आपके पास मैग्नेट सिक्स गिवन किया हुआ है सिक्स को आप पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे ये थ्री हो जाएगा टेन को आप पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे ये टेन हो जाएगा सही है ये हो जाएगा माइनस थर्टीन इसको आप वहाँ शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव थर्टीन हो जाएगा थर्टी वन को आप यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लीकेशन उसको डिवाइड में लेकर आ जाएंगे तो एक्स आपके पास आ जाएगा यानी कि पोजिशन ऑफ द शार्प एच जहाँ से ये बैलेंस हो रहा है उसकी पोजिशन आ जाएगी दैट इज़ वन पॉइंट फोर वन मीटर्स यानी कि लेफ्ट हैंड से ये जो आपके पास शार्प एज है ये वन पॉइंट फोर वन के मीटर के डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है सही है तो अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या कोई ऐसा टॉपिक है जिसको जिससे आपको जो है किसी किस्म की कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाती है तो आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा सही तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट नोमैकल को सॉल्व करेंगे ठीक है तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़